வாழ்வின் ஒவ்வொரு தருணங்களையும் பூமருடன் கொண்டாடுங்கள் பாரம்பரிய அழகுடன் பரவசமூட்டும் பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள் பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள் We are hiring social media handler. People with good experience in promoting the brand through Instagram, Facebook and Twitter are welcome. Candidates who are well experienced in Premiere Pro, After Effects, Photoshop and FCP, please send your resume to jointouringtalkies at gmail.com. What is this? How do you say that? It's the only way. Call me. Tell 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 me. இப்படிங்கிறக்குள்ள ஒரு செம ஜிடி ஹாலிடேக்கு சாய் விச்சித்ரா அங்கே ஒரு நாடகத்தை நடிச்சிருக்கீங்களா நீங்க நிறைய நாடகங்கள் நடிச்சிருக்கான் அப்புறம் பெரிய சங் நாடக பார்ட்டி எல்லாம் நடிச்சு அப்பெல்லாம் நடிக்கல ஸ்பெஷல் அப்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு நாடகங்கள் போடும்போது அவர் ஒரு ஸ்டாரு நம்ம ஒரு ஸ்டார் நடிகையாக அப்படி போயிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு நாடகம் நடத்தினார் சர்க்கரை பந்தல் அதுதான் படம் எடுத்தாங்க அந்த ஹீரோயினியாக நான் நடித்தேன் நாடகத்தில் ராஜா நாமல் மன்றம் அது அப்புறம் வேறு நிறைய சபாக்களில் அதில் எல்லாம் யார் ஹீரோ அதில் கதையில் ஹீரோ வேறு கதைக்கு ஹீரோ சங்கி முருகன் சார் அவர் வில்லன் நான் ஹீரோயின் அந்த கதையில் வந்து அவர் முக்கியமான பாத்திரம் பாத்திரம் அவர் கூட தான் எல்லா சீனுமே ஒரு ஒரு சீனும் ரெண்டு பேரும் தான் அந்த கதையில் விஜயகாந்தோட திரைப்படங்களை நடித்ததை தாண்டி நடிகர் சங்கத்தில் பணியாற்றிய போதும் அவரோடு நெருக்கமாக பழக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிது இல்லையா அவர் தலைவராக இருக்கும்போது நடிகர் சங்க தலைவராக இருக்கும்போது ஏதோ பேச வரும்போது நீங்கள் ஆர்சி ரோசில் படிச்சு இல்லை அப்படின்னா அவர் ஆரம்பிக்க ஆமாம் நானும் தான் நீ ஆமாம் நானும் தான் இங்கே தான் என் படித்தேன் ஆரம்பி அப்புறம் பார்த்தா அவங்க பெரியம்மா வீடு வந்து எங்கள் கிருஷ்ணன்கோ ஸ்ட்ரீட்டு நான் இங்கே இருக்குது அங்கே பக்கத்தில் அவங்க அக்கா வீடு அவங்க எல்லாமே தெரியும் நல்ல ஒரு அதாவது அபரி அபரிமிதமான திரை உலகத்தில் இனி எத்தனை ஹீரோக்கள் எப்படி வராங்க இப்போ ஹீரோக்கள் எப்படி இருக்காங்க தெரியாது நேற்றைய நாளைக்கும் அவர் பெரிய ஹீரோ தான் அவர் இருக்கிற இடத்துல அவர் பார்க்க பேச முரடாக தெரிஞ்சாலும் பழகிறதுல வந்து ரொம்ப அன்பாக எல்லாரோடையும் பேசுகிறது அது மாத்திரம் இல்லை அவர் என்ன சாப்பிட்றாரோ அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் கிடைச்சதா அப்படிங்கிறத கேட்டு செய்கிற அதாவது அவர் நினைக்கிற என்னன்னா உழைப்புக்கு வந்து எத்தனை தான் நம்ம பேசினாலும் வச்சாலும் அந்த சாப்பாடு நேரத்தில் சரியானது கிடைக்கணும் அதை அவர் நிறைய பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் கேட்பார் வேறு நல்லா சாப்பிட்டிங்களா என்ன நல்லா இருந்தது அதுலன்ற மாதிரியெல்லாம் பேசுவார் நல்ல படங்கள் பழகிறதுக்கு பெரிய நிறைய பேருக்கு உதவிகள் செய்கிறதுல ஒரு நல்ல மனிதர் ஒரு நடிகர் சங்கத்தையே கட்டி ஆண்டார் அதுவும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அவர் தலைவராக இருக்கும்போதும் அதுக்கு முன்னால் ராதா ரவி சார் தலைவராக இருக்கும்போதும் ஓட்டு எலக்ட்ரட் பாடி நான் நிறைய ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நல்லா இது பண்ணேன் சங்கத்தை பற்றி நிறைய பேசுகிறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு எனக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கொடுத்தது ராதா ரவி சார் ராதா ரவி சார் டத்தோ ராதா ரவி சார் நடிகை வில் ராதா ரவி சார் இதற்கு அப்பாற்பட்டு ராதா ரவி சார் ஒரு நாடக நடிகரா அப்படி ஒரு அவர் அவர் கமிட்டி உறுப்பினராக இருந்துக்கிட்டு விஜயகாந்த் சார் வந்து ஒரு தலைவராக வந்தார் அதெல்லாம் வந் நல்ல பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சரத்குமார் சார் இவங்க எல்லாம் இருக்கும்போது இத்தனை பெரியவங்களுக்கு நடுவில் நானும் ஒரு 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 ஓரமாக ஒரு சின்ன கல் மாதிரி இருந்து நடிகர் சங்கத்தில் நிறைய பணியாற்றுறதுக்கு நல்ல நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைச்சி மகளிர் மட்டும் இல்லை நடிக்கும்போது ரேவதி ஊர்வசி ரோஹிணி இவங்கெல்லாம் எப்படி உங்களோட நட்போட பழகினாங்க நிச்சயமாக சார் மாறுபட்ட ஒரு கேரக்டரு பெரிய பெரிய ஜவான்கள் இதை அவங்க கூட நடுவில் நம்ம ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கேன் எல்லாருக்கும் அந்த ஒரே இடத்துல தான் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு மத்தியானம் கூடுறதுக்கு விஜயா ஸ்டுடியோக்குள்ளே எல்லாமே எல்லாம் ஒன்றா சாப்பிட்றது அதாவது அவங்களுக்கெல்லாம் நான் என்ன ஆகிட்டேன்னா ரேவதி மேடத்துக்கு மண் வாசனையிலேருந்து வந்த அப்படி வந்தாங்க அப்படி பழக்கமாயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சீரியல் பண்ணாங்க அதில் நான் நடித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு படம் தொட்டாசினிங்க இப்படி அவங்க ஆமாம் அப்படி பார்க்குற ஒரு நல்ல வாய்ப்புகள் ஊர்வசி கூட முந்தானம் முடித்து அப்படியே வந்தோம் அடுத்த ஒரு நாலஞ்சு படம் 
அதே மாதிரி ரோகிணி வந்து சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாலும் நல்லதே நடக்கும்னு ஒரு படம் கே சங்கர் சார் டேரக்ஷன் அது ஹீரோயின் அதுவும் நான் பண்ணோம் ஆக இதுக்கு அப்பாற்பட்ட நாசு சார் ஃபஸ்ட்டு சீரியலில் தான் ஆக்ட் பண்ணாங்க அப்போ இருந்து அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கா சார் சொல்ல வேணாம் கமல் சார் இதில் என்னென்னா இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு அதான் சினிமா உலகத்தில் கலைக்கு மரியாதை கொடுத்து வயசுக்கு மரியாதை கொடுத்து அதுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த கேரக்டர் ஒன்று அதுக்கும் அப்பாற்பட்டு நாம் பெரியவங்க இல்லை இவங்களும் நம்மளோட சரிசமமானவங்க தான் அப்படிங்கிறத கொடுத்தத அந்த மொத்த குரூப் மொத்த யூனிட் மகளிர் மட்டும் நல்ல கேரக்டர் அந்த படத்தால் நிறைய எனக்கு இப்போ கூட சொல்ல நேற்று இப்போ கூட அந்த பொற்கோவில்ல ஐயோ இவங்க மகளிர் மட்டும் அவங்க தானே இவங்க ஏமா நம்ம கூட மகளிர் மட்டும் தான்மா நம்ம எல்லாம் இல்லை மேடம் நீங்கள் மகளிர் மட்டும் தானே நான் மகளிர் மட்டும் அப்படி பேசி அந்த மக்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரெகக்னிஷ் நல்ல படம் பாக்யராஜனுடைய இயக்கத்தில் நடித்த மாதிரி அவருடைய குருநாதருடைய இயக்கத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க மண்வாசன் எவ்வளவு பெரிய லெஜண்ட் சார் சாரெல்லாம் வந்து என்னுடைய பழக்கம் ஒரு 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 பழக்கம் எனக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு இது என்னென்னா மேடையிலேயே நடித்து நிறைய பேரை பார்த்து வந்தனால இந்த பயப்படுறது பயப்படுறதுல பணிவு இருக்கும் அவங்க மேலே பக்தி இருக்கும் ஆனால் இந்த பயப்படுறது ஒதுங்கிறது அது மட்டும் என்கிட்ட தெரியலை நல்லா பேசியில் அப்படி ஆரம்பித்தார் தலையாற்ற இல்லை பேசுவேன் சார் கொடுத்து பாருங்க பேசுவேன் என்னதே இல்லை சார் சொல்லுங்க சார் ம் பேசுகிற பேசுகிற பேச வைக்கிறான் அப்படின்னு ஒவ்வொரு சீனும் அந்த ஏங்கலவி நீ தான் சீரை கொண்டு போக வைக்க வேண்டியதானே எதுக்கோசம் வேண்டாங்கிற அவதான நாளைக்கு உரிமைக்கு வர்றவ இதெல்லாம் வந்து கையாட்டி வச்சு பேச நல்லா பேச நல்லா பேசுகிற அப்படி பாராட்டப்படுற அவர் இருக்கிறாருனா அந்த இடமே வந்து ஒரு மௌனமாக ஒரு பயத்தோடு இருக்கும் அந்த ஸ்பாட்டில் அவர் நடித்து காமிக்கும்போது அதை விட அந்த சீனி இப்படித்தான் வரணும் அவங்க நடித்து காமிப்பாங்க பெரிய லெஜண்ட் கூட நடித்தோம் அந்த படத்தில் ரேவதி கூட நடித்த போது ரேவதி இவ்வளோ பெரிய கதாநாயகி ஆவாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை இருந்ததா உங்களுக்கு ஆஷா உண்ணி ஆஷா உண்ணி வந்து ஒரு பெரிய டான்ஸர் பரதநாட்டிய கலைஞர் நம்மளுடைய தேனம்பேட்டை சார்ந்தவங்க அந்த தேனம்பேட்டை ஆஷா உண்ணிங்கிறவங்க வந்து இந்த படத்தில் நடிக்கும் போதே அவங்களுடைய அரங்கேற்றம் ஒன்று நடத்தும் போது எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து இன்விடேஷன் கொடுத்து நீங்கள் அவசியம் வரணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போனாங்க ஆக அவங்களுடைய மனசில் நமக்கு ஒரு இடம் கிடச்சிருக்கு அந்த அந்த நிகழ்ச்சிக்கு நம்ம போனோம் அதுக்கப்புறமேலு டாக்டர் பட்டம் புரட்சி தலைவருக்கு கொடுக்கும்போது இவங்க தான் பரதநாட்டியம் ஆடுறாங்க அந்த டைமில் அந்த ஹேர்ட்ரெஸ்ஸர் யாரோ வராதனால் நான் தான் கூட இருந்து அவங்களுடைய தலைமுடி அந்த இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி ஏன்னா பயந்து அவங்க அவர் முன்னால் நம்ம புரட்சி தலைவர் முன்னால் ஆட போகிறோன்ற ஒரு பயத்தில் இருந்தாங்க அம்மா நீங்கள் கவலைப்படாதரா நீ பெரிய நடிக இப்படியெல்லாம் பேசி அவங்கள அவங்க வந்து இல்லை நான் சரியாக ஆகிடுவேன் சார் சரியாக ஆடுவீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம தலைவர் நம்ம சொந்தக்காரவங்க அப்படி நினச்சிக்கிட்டு நீ ஆடி எப்போ போதும் அப்படியெல்லாம் பேசி ஆனால் ரொம்ப பிரமாதமாக ஆடுனாங்க மறக்க முடியாது சார் ரேவதி நல்ல நல்ல ஒரு நடிகையாக வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு சீரியல் எடுத்தாங்க இப்போ அதுலேயும் எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மறுபடியும் அது நிறைய படங்கள் பண்ணோம் அவங்க பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு ஆனால் பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டாக வருவாங்க பெரிய டேரக்டராக அவங்க டேரக்ட் வேறு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எப்படின்னா அந்த அந்த சீரியல் நடிக்கும்போது அவங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரியும் அந்த ஸ்பாட் அவங்க அப்படி நடிக்கிறாங்க சொல்கிறாங்கும்போது தென் நல்லா படிச்சுருக்காங்க பெரிய மில்ட்ரி அப்பா அதிலிருந்து வந்திருக்கிறாங்க அம்மா ஒரு பெரிய அப்போது இவங்களுடைய ஆர்வங்கள் வந்து நிறைய இருக்குது நிறைய படிக்கிறவங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா சார் எவ்வளோ பேரை பார்த்துட்டோம் அதனால் அந்த பொண்ணு நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டு நிறைய நிறைய பண்ணுறாங்க இன்னும் நிறைய பண்ணட்டும் முதலமைச்சர் ஆனதுக்கு பின்னால் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சதா உங்களுக்கு பொற்காலம்னு ஒரு படம் பூஜை போட்டாங்க அந்த படத்தில் நம்ம நடிக்க வேண்டியது நான் 
ஸோ அந்த படம் எடுக்கல பூஜையெல்லாம் கலந்துக்கிட்டான் நானும் கலந்துக்கிட்டான் எனக்கும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க போனோம் இதில் ஒரு நல்ல பா பாத்திரம் நடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த படங்கள் வந்து நின்றுடுச்சு அவர் நடிக்கிறது அந்த படம் ஆமாம் அவர் தான் ஆரம்பித்து வச்சார் அந்த படமே ஆமாம் இந்த போ முரளி அவங்க நடித்த பொருளாளர்கள் அது வேறு அது நம்மளும் நடிக்கிறோன்னு அந்த கதாபாத்திரம் யார் ஹீரோ நடிச்ச படம் அது ஹீ நடிக்கவே இல்லை எல்லா பூஜையெல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணாங்க அவரை வந்து இந்த ரிப்பன் கட் பண்ணி அந்த கேமரா ஸ்டோர் பண்ணி அப்போ ஆமாம் வந்து அவரை தான் தட்டி கொடுத்து வேற நடிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதுக்கு முன்னால் மேடை நாடகம் மியூசிக் அகாடமியில் நாடகம் ஹரிச்சந்திரா உடையப்பா அவங்க நாடகம் அதில் நான் நடிச்சிருக்கிறேன் அப்போ அவர் முதலமைச்சர் அந்த நாடகத்தில் வந்து காலகண்டின்னு ஒரு கேரக்டர் வரும் இதில் என்னென்னா அந்த நாடகத்தில் பாடியே நடிக்கணும் செம்பகரத்தி தோட்டத்தில் அமைச்சோம் அப்படின்னு ஆரம்பி பாடிக்கிட்டே வரணும் போகணும் அதெல்லாம் நடித்தோம் அப்போது அந்த நாடகத்திலையும் இவர் கடைசி வரை இருந்து பார்த்து கூப்பிட்டு பாடிக்கிட்டே ஆடுறது பாடிக்கிட்டு நடிக்கிறது வேற ஆடிக்கிட்டே பாடுறது வேற அது ரொம்ப பாராட்டி ரொம்ப பேசினார் ரொம்ப நன்றி காலில் விழுந்து அதுக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து முதலமைச்சர் ஆனாங்க முதலமைச்சர் ஆகிட்டு பல தடவை நம்ம வேறு இதாக பார்த்தோம் உடல் சரியில்லாமல் அவங்க அவங்க அமெரிக்கா போயிட்டு மறுபடியும் திரும்ப வரும்போது ஒரு பெரிய விழா நடத்துனாங்க தினமலர் நடத்துனாங்க அதுக்கு போயிருந்தோம் பெரிய விஷயம் என்னென்னா போயிருந்தோம் பார்த்தாச்சு நான் வந்து விடலை மேடையில் ஏறி நேராக போய் வணக்கம் வணக்கம் அந்த வணக்கம் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நான் இருக்கேன் கை பிடிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ கை பிடிக்கும்போது தங்க நேற்ற ஞாபகம் வந்துருச்சு முதலமைச்சர் அப்படியே கை பிடிச்சு நல்லா போட்டோ எடுக்கிறவரை கூப்பிட்டு அப்படிங்கிறாரு அத்தனை போட்டோலையும் நான் இருப்பேன் டிஎம்எஸ் ஐயா வந்துருந்தாங்க பூரா இப்போ நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்து நல்லா இரு நல்லா இரு மறுபடியும் நான் தலைமை கழகத்தில் அவரை பார்த்தேன் என்ன வேணும்னு கேட்குறாரு என்ன வேணும்னு கேட்டால் நான் என்ன சொல்லணும் எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் கடவுள் எனக்கு கொடுத்துருக்குறேன் உங்கள் புகழை நாடங்கும் பரப்புவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் கை பிடிச்சாரு பார்த்தோம் இது தான் கேட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வீட்லேயும் ஒரு தரம் போனோம் ஆக புரட்சி தலைவர் அவங்க வந்து முதலமைச்சராக இருக்கும்போது பல தடவை என்ன எனக்கு தேவை கேட்டு வாங்கிறத விட கொடுக்கறது வேறு இல்லைங்களா பெரிய விஷயம் முந்தானை முடிச்சில் அந்த விழா நடத்தும் போதும் அவர் கையால் தான் விரது வாங்க தொடர்ந்து அவரை சந்திக்கிறார் இதில் ஒரு ஒரு தரமும் நம்ம ஞாபகம் இருக்கும் இல்லை எனக்கு நம்ம நம்ம பதட்டத்துலேயே இருப்போம் கிட்ட அவர் பக்குவமா அப்படி பேசுகிறத பெரிய விஷயமா இருக்கேன் நீங்கள் எத்தனையோ பாத்திரங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு இதில் வந்து எந்தெந்த பாத்திரங்கள் ரொம்ப பிடித்தமான பாத்திரங்கள் நீங்கள் நடித்ததில் நடித்தேன் நிறைய படங்கள் நடித்தேன் இயக்குனர் சொல்லுவாங்க கதாசிரியர் வசனம் சொல்லியிருக்காங்க நடிச்சிருக்கிறேன் ஆனால் இன்னும் நிறைய நடிக்கணும் இன்னும் நிறைய நடிக்கணும்னா அழுது கதறி சில பாத்திரங்கள்லாம் நடித்தாங்கணும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மகனுக்காக மகன் வாழணுங்கிறதுக்காக உழைக்கிற ஒரு தாயாக தன்னை வருத்தி கொண்டு வாழற ஒரு தாயாக ஒரு நல்ல பாத்திரமாக நடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்கிரகம் ஆசை எனக்கு உண்டு இன்னும் திரைப்படத்தில் நிறைய பரிமளிக்கணும் அப்படி ஒரு கதாபாத்திரங்கள் வரணும் எல்லாமே நல்ல வேடங்கள் தான் கிடைச்சது எல்லாமே கடைசி கடைசியாக சொல்ல ஐயா சந்திரசேகர் சார் வந்து டிராஃபிக் ராமசாமி டிராஃபிக் ராமசாமி பண்ணாங்க அதில் ஒரு சின்ன கேரக்டர் சார் ரெண்டு சீன் தான் வரும் அது அந்த மகனை வந்து எக்ஸ்டெண்டில் இதாகிடும் அந்த இதுக்கு அந்த சீன் நடிக்கிறதுக்கு அவர் அவ்வளோ அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார் நினைக்கிற ஏன்னா அவர் படம் நிறைய பண்ணிட்டேன் நம்ம இந்த ஒரு சீனை நடிக்கும்போது அங்கே இருந்து இப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருந்து நான் வந்து அந்த சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி போனால் வந்தால் இப்படி ஆச்சு இதுக்கு மேலே இதுக்கு மேலே என்ன பண்ண முடியும் என் பிள்ளை போய் அப்படின்னு ஆரம்பித்து இப்படி முடிப்பேன் அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் கட் நல்லா இருந்தது நல்லா இருந்தது அப்போ வந்து அந்த பாத்திரம் மாதிரி இன்னும் நிறைய பண்ணால் நல்லா இருக்கும் பெரிய இயக்குநர்களோட நாடகங்களில் உங்களுடைய கதா நான் நடித்த கவுண்டமணியோட திரைப்படங்களில் அப்புறம் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சதா அவர் ஒரு நல்ல நடிகர் சார் நிறைய நடித்தார் அதாவது விஜயன் சார் ஒரு படம் எடுத்தார் சங்கு புஷ்பங்கள் 
அப்படின்னு ஒரு படம் அந்த படம் வந்து ஒரு நிறைய நடிகர்கள் இருப்பாங்க அது மலையாளத்தில் ஹிட்டான மூவி அதை தமிழ் எடுத்தாங்க தமிழ் எடுக்கும்போது ஒரு அம்மா அந்த அம்மாவுடைய குழந்த பிறந்த நேரத்தில் இறந்துடுச்சு ஏன் இறந்துச்சுன்னா அந்த கணவன் வந்து தட்டி விட்டதால் அதுலேருந்து அவங்க மென்டல் ஆகிட்டாங்க எப்போ பார்த்தாலும் குழந்த 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 அப்படி இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் அவங்களுடைய ஃப்ளாஷ்பேக்கில் இந்த முதல் இருவெல்லாம் காமிச்சு வர்ற மாதிரியெல்லாம் வரும் அந்த கணவருடைய கேரக்டர் அப்படி அப்போது இந்த ரோல் வந்து பேபி சார் டேரக்ஷன் டேரக்டர் பேபி சார் சட்டம் ஓகே ஓகே அவங்க தான் நடிக்கணும் பேபி சாரா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ காம்பினேஷன் யார் அப்படிங்கும்போது ஸோ நீங்கள் சொன்ன ஹீரோ அவர் தானாமா ஆமாம் அவர் தானாமா டாக் பெரிய ஹீரோ அவர் இல்லையா அப்போது அவர் தானாமா அப்போது அவர் தான் ஏன்னா கவுண்டாக வந்து இவங்களோட நிறைய படம் விஜயன் சார் கூட நடிச்சிருக்காங்க ஆரம்பத்துலேருந்து அப்போது அவர் சொன்னாராமா ஏன் சார் இவங்கள போய் நடிக்க வச்சுக்கிட்டு வேறு யாராவது நடிக்கலாம்ல புதுமுகமா அப்படின்னாராமா அப்போ விஜயன் சார் சொல்லியிருக்காரு சத்யா தான் நடிக்கிறாங்க நீங்கள் வரலன்னா நோ ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த ரோல் அனுமந்து நடித்தார் ஓ அவங்க மாற்றிட்டாங்க அப்புறம் என்ன இருக்குது நாடகத்துலேருந்து தானே வந்தீங்க ஹெல்ப் பண்ண வேண்டாம் வாய்ப்புகள் சொல்லியிருக்கலாம் ஏன் இன்னைக்கு வந்து வடிவேல் சார் அத்தனை ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரு பத்து நாள் போனாக்க அந்த அத்தனை ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு உழைப்பு போகுது சுருளிராஜன் சார் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க அப்போ நாடகக்காரங்களே வந்து அப்படி 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 கூட்டமாக அணைச்சிக்கிட்டு ஒரு டைலாகோ ரெண்டு டைலாகோ பத்து நாள் ஒரு ஷூட் ஸ்பாட்டில் இருக்காங்க பத்து நாள் சம்பளம் கிடைக்கும் ஒன்றே உண்மை தானே சார் எத்தனை சார் பிழைச்சாங்க இதில் என்ன வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னாங்களாமா எனக்கு தெரியாதப்பா ஆக அவர் நாடகங்கள் நடித்தார் படங்கள் ஏதோ நடித்தார் நடித்தேன் கதை நான் யாலி அப்படின்ற ஏக்கம் பசி சத்தியா குண்டா இல்லை சார் பசியே இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் என்னது அதுவே அதுதானே ஓடுது ஏன்னா சார் நான் கதாநாயக ஆறை வயசு தாண்டி தானே நம்ம நடிக்க வந்தேன் அதனால் கதைக்கு உண்டான கேரக்டர்கள் எனக்கு கிடைச்சது நிறைய 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 நல்ல நல்ல பாத்திரங்கள் உங்களை மாதிரி குணச்சித்திர நடிகைகளில் உங்களோட நல்ல நெருக்கமாக பழகக்கூடியவங்க யார் யார் நிறைய இருக்காங்க எல்லாருமே பார்க்குற நேரத்தில் பாசமாக பாந்தமாக பேசுவாங்க எல்லா டேரக்டர்ஸுமே சூப்பர் கேரக்டர் யுவர் ஆக்டர்ஸ் வெரி கிரேட் அப்படின்னுவாங்க நல்ல கேரக்டர் வரும்போது பயன்படுத்துகிறோன்னுவாங்க ஓகே உங்களுக்கு தகுந்த ஒரு அந்த ரோலு வரட்டோன்னுவாங்க ஓகே சார் தேங்க்யூ அவ்வளோதான் என்ன பண்ணுவீங்க கமல் ரஜினி ரெண்டு பேரும் அரசியலில் ஒன்றா பயணிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை சொல்லணுன்ற எண்ணம் உங்களுக்கு எங்கே தோணிச்சு ஏன் அப்படின்னா சூப்பர் ஸ்டார் வந்து ரஜினிகாந்த் சார் அவர் நின்னாலும் நடந்தாலும் உட்காந்தாலும் ஒரு அமிதாப் பச்சன் ரேஞ்சுக்கு அவர் வளர்த்துக்கிட்டார் பட் கமலஹாசன் சார் வந்து திரை உலகத்தில் வந்து பொன்னியின் செல்வனை அந்த அளவுக்கு ரசித்து படிச்சுருக்கீங்களா நாங்கள் பொன்னியின் செல்வன் வந்து அந்த பெரிய பெரிய எழுத்துக்கள் படங்கள் போட்ட அந்த பேரில் படிச்சுட்டு பல நாள் வந்து பொன்னியின் செல்வன் பாராட்டுக்கள் இது போன்ற சீரியலும் படங்க வாய்ப்புகளும் பெற்று தந்த மாதிரி உங்களை சினிமா உலகில் வேதனைப்படுத்திய சம்பவம்னு அதை சொல்லி என்னென்னா இது வேதனைங்கிறது எனக்கு பணம் வரலன்னு வேதனை அது இல்லை நடித்ததுக்கும் கொடுத்தாங்க சில நேரங்களில் பல இடங்களில் வந்து பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்